Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Today's story is a very important story for the human beings. Mystery of Humans in Beethoven's No.9 Symphony. In Japanese, Beethoven no Daiku ni Kaksareta Ningen Tanjo no Himitsu. Korega Yokai to Yuareteru Lidis this. ペルシャアラブ一帯では大変恐られたカビと言われています今日の物語はこのリリとリリスリリとから始まります夜の妖怪でまあキリスト教系のですねイザヤ書においては夜の妖怪か動物の一種だったということになっていますそしてここが重要なんですけどもこのリリとはルシファーの妻だったんですねこここの部分をしっかりと頭に入れておいてください。で、ルシファーというのはどんな人かというと、もともとは、まあ、神に次ぐ人だったわけですね。神だったわけです。で、みんなリリトです。ところがですね、ルシファーはサタンになるんですね。悪魔中の悪魔、666の悪魔と言われています。それはキリスト教の方がそうおっしゃるんですね。なぜ彼は悪魔になったのかということなんですね。もともと全天使の長であったんです。そして、まあ、アダブとイブに仕えるという命令に不満を感じて反発したと、そして天を追放されたというんであれば、あれですけども、なぜ天から追放されたかというと、人間にですね、プロメテウスのようにですね、光と知恵を与えて、与えたからなんですね。いわゆる人間に知恵を与えてしまったんです。ですから、キリスト教によれば、ルシファーは悪魔になったわけです。いわゆるが神に反抗する、まあ、悪魔になったんですね。そして、ルシファーは天を追放されて、地上へと落ちていくわけです。まあ、これはあのキリスト教側の話なんですね。そして、まあ、私たちが今イメージとして持っているサタンになるわけです。しかし、ルシファーは本当に悪人だったんでしょうかリリトは今言いましたようにルシファーの妻です。がしかし、リリトとは誰なのかということですよね。同じ彫刻をですね、私はギリシャ彫刻の中に見つけました。これは悲しみのセイレーンというふうに紹介されています。でセイレーンも妖怪なんですね。上半身が人間で下半身が鳥の姿をしていると。そして美しい歌声で人,ご人,た人,人々を惑わし、そして殺していったというわけですね。すなわち妖怪だというわけです。このリリトと、そして、精錬は同じですね。ギリシャ彫刻の精錬をよく見てください。悲しげな顔をしてますね。そして、両者を比較してみますと、これら両者,は両者は全く同じだということが分かります。足の指の数も同じなんですね。そして、このリッドの精錬の顔を見てくださいと。とても悲しげですね。とてもそんな妖怪には見えないし、悪魔には見えないし、まあ、なんて言いますか、私たちの持っているイメージとは大きく違うのが分かります。じゃあ、誰がこんな嘘の話を作ったかですけども、これがケラブです。これは、このケラブは、まあ、キリスト教の世界では、地天使っていうんですかね、いわゆる、まあ、ケルビムとも呼ばれまして、えー、翼のある美しい子供や、姿や頭で表すと彼女は天使なんですねなぜこのケラブが問題かというとですねケラブと先ほどのセイレンそしてリリトと比べてみてください同じですね鳥の羽を持ち手を持ち女性でありそして足の指が3本すなわち、ケラブは精霊であり、リリトであるということになるわけです
。すると話はおかしいですね。ケラブは天使です。しかし、セイレンとリリとは魔女です。はっきり言えば魔女なんですね。そしてリリとはルシファーの妻である。もしリリとがルシファーの妻であるならば、ケラブもルシファーの妻であることになります。名前が違うんですね。ギリシャ名。それから、まあ、ギリシャ神話の名前とね、それ以前の、まあ各種まあ、宗教による名前と違うわけですね、はっきり言えば。で、このケラブはですね、実はベートーベンが大工の中で歌っているわけであります。大工の交響曲第9番ね、ベートーベン。ルリファン・ベートーベンの作曲の中に出てくるエリジウム。このエリジウムというのは後で説明しますが、ギリシャ神話に出てくる理想郷のことを言うわけですね。なぜこんなところに理想あギリシャ神話が出てくるかということは皆さんやがてお分かりになると思います。そして、柔らかな翼のもとで、まさにケラブ、リリとルシ、それからセイレインのことを言っているわけです。そしていよいよ問題の部分がですねその次に出てきます。ベートーベンは誰を歌ったのでしょうかここで言う神とは誰なんでしょうかそこが大きな問題ですね。まあ、結論的に言えばキリストのことではありません。キリストの神でもありません。ケルブは神の御前に御前に立つと。ここなんですね。ケラブステッド、フォーガーッド。ここは何度も繰り返されるんですね。フォーガーッド、フォーガーッド。大工の中ではですね。非常に重要なところだということ,ことなんです。ここにケル,クがケルブが出てくるわけです。そしてその次に、チャチャン、チャチャン、チャチャン、チャチャンというトルコ行進曲風に変わるわけです。太陽が壮大なる天の計画に従って飛ぶがごとく。これはこの人の役なんですね。正確な役はもう少し後に紹介いたします。そして、こういう歌詞も出てくるんです。兄弟たちを星空の彼方に愛する父がおられるはずだというわけです。いわゆる神の、我々の神のね、神がですね、星空の彼方におられるはずだと、このシラーの詩は歌っているわけであります。ですから、星空の彼方に求めろと。星空の彼方に神がおられるはずだから、その神を求めろというふうに歌っているわけです。どこにもイエス・キリストを求めるとは書いてないんですね。じゃあ、シンフォニーの中のケラブは誰かということになるんですね。どうしてリリとはまた、悪魔であり妖怪なんでしょうか精霊もどうして魔女であり妖怪なんでしょうかそしてルシャーはなぜサタンなのでしょうかもう一度皆さん考えてみられませんかこのことを読んでください。えー、天使がですね、まあ、もう一度読んでくださいね。神の意思に反し、えー、人間にですね、知恵を与えた。知恵を与えたいという大罪を犯したから天から追放されて悪魔になったんですね。そこでルシアはですね、人間に、まあ、まあ、そこでというか、だつまり人間にですね、ルシアは知恵と、それから知性を、まあ知、知恵で、まあ、はっきり言えば知能ですね、を与えた。で、これが彼が天から追放された理由であるということになるわけです。そしたら、我々人間の立場で考えるとですね、本当に彼は悪人なんでしょうかつまり私たちに知性と知識を与えたルシファーは悪人ということになるんでしょうかそれについて赤月さんが詳しく説明してくださいましたのでそのまま紹介いたします。ゼウスがですね、プロメテウス,、まあ、プロメテウスとルシファーのことですけども、自ら作った人間を守ろうと、箱舟を与え人間を救っていると。まあ、ともかくあのゼウスはですね、まあ、人間は失敗作だから滅ぼすということに方針を決めたんですね。でそのことは、えー、シュタイナーもですね、人間の進化の過程で人間依存に働きかけさまざまな存在に言及していると
、まあ、ルシアもその一つなんですけども、決してルシアを悪魔とは言ってないんですよね。まあ、つまり、ルシフェル、ルシファーによって人間は能動的と自由意志を獲得したが、同時にそれは,それは悪の契機となったと。まあそういうふうに論じられているわけです。知恵を与えたけれども、この知恵というのは両場の剣なんですね。いいふうに使えばいいふうに使えるけれども、悪い方に使えばもう悪い方になっていくということなんです。そしてフリーメイソンのシンボルマークにはプロメテウスの目が使われていると。まあ、それはどうしてかというと、我々は人間を監視してますよという意味なんですね。でフリーメイソンはこの辺りの事情を熟知していたと、まあ、考えられるわけですよね。していたんです。で、アポロン自身ですね。まあ、ミトラですけども、反ゼウスゼあのアポロンというのはあのギリシャ神話名です。ゼウスだったんだけども、まあ、自分の子供を殺されたりしてますから、まあ、ゼウスには恨みを持ってたと。そこでベートーベンはガッドの方ではなくてケラブの方にフォルテを置いて強調していますと。まあ、いずれにしてもですね、アポロンとプロメテウスが現在の人間を守護しているというふうに考えられるというわけですね。そこでこのヤクなんですけども、彼の太陽、先ほどちょっと出てきましたけど、彼の太陽のような飛ぶものということは何かというと、今風に考えれば UFO なんですよね。宇宙船なんです。いわゆる光り輝き空を飛ぶ,よ飛ぶものってこと意味ですからね。まあ、そこでもう一つはその星の天幕の彼方に神がいるということなんですよね。その神をいるに、まあ、が,がですね、そこにいるに違いないと、まあ、シラーは歌い上げたわけであります。つまり、カルミは宇宙から来たというわけですね。そこで、ゼウスと、それからモーゼの顔を比較してみます。右はミケランジョラが掘ったモーゼですけども、ミケランジョラは 3D フォートテクノロジーによってこうした彫刻を作っていました。それは何度も私が証明いたしました。で、この両者を比べてみますとですね、1500年以上もの間が経っているにもかかわらず、同じなんですね。よく皆さん比較してみてください。ミケランジョラは左の像を知っていたのでしょうか知らなかったのでしょうか知っていたとしたら盗作になります。知ら,なかったした知らなかったとしたら、どうして掘ることができたかということを皆さん考えてみてください。ゼウスとモーゼです。もちろん、神髪の毛のは別のデータベースを使っています。すなわち、ギリシャ彫刻のゼウスとミケランジェロのモーゼは同じなんですね。プロメテウスというのは、すなわち,すなわちルシファーなんですね。プロメテウスというのはギリシャ名ですね。そこでもう一度この表を見てください。ゼウスとモーゼは同一人物であった。これが動かる証拠になるわけですね。3D フォードクテクノロジーによって作られたということが、まあ、写真ですからね。動かる証拠ということになるわけです。そして、ルシファーとこの両者は、まあ、人間に知恵を与えたという部分でですね、いわゆるはっきり言えば人間の遺伝子を改造したという意味でですね、反すするわけですそしてモーゼはその後キリスト教へとつながっていくわけですねそしてルシュハはフリーメイソンへとつながっていくわけでありますこの間にはもちろん時の流れがありますでキリスト教はですねやがて力を持つと同時にゾラスター並びにミトラ教を徹底的に破壊するわけですついでにひょっとしたらギリシャ彫刻を破壊したのもキリスト教徒だったかもしれませんそこでキリスト教とフリーメイソンの関係についてはフリーウィキペディアが説明しています。クリスチャンの宗派はメイソンに対して大変公正で攻撃的であったと。そしてカトリック教会によるメイソン批判が繰り返されてきたと。まあ、真っ向から矛盾しますからね。というのはキリスト教はミトラ教のコピーなんですね。そのことも何度も説明してきました。まあ、近親憎悪という言葉を使って説明する人もいますけども、キリスト教にとってはメ、ミトラ教、ゾラスター教は目の上の単行部だったんですね。ですから、ローマ4世紀に認められると同時に、もう徹底的に攻撃するわけです。悪魔と位置づけるわけです。こうして、その流れの中で、ルシファーは悪魔ということに、まあ、なったわけですね。
。ですから、キリスト教の,の方々がですね、悪魔というときは、このルシファーを言うわけです。こうして、キリスト教の悪魔のイメージができたわけです。じゃあ、なぜ、ベートーベンは、ケラブを歌い上げた大工を作ったのでしょうか。そして、ルシファーの、まあ、ルシファーの妻ですよね。えー立て会えたのでしょうかその理由は全く簡単なことなんです。というのはシラーはですね、この詩をですね、もともとはフリーメイソンの理念を詩にしたもので、ドレステンのフリーメイソンの儀式のために書いたものだったんです。大工の歌詞はですね、フリーメイソンのために書いたものだったんですね。これで謎が解けましたね。なあち、このゼウス、モーゼ、まあ一人なんですけど、その上にギリシャ神話があり、その上にミトラ教があったわけです。そのミトラ教のこの帽子に皆さん注目してください。フィリジアキャップ、フィリギアキャップですね、をかぶっています。なぜフィリギアか、トルコ中央なんですね。中央部、今の現在のトルコの中央部を昔はフィリギアと言っておりました。ですから、大工の中では、ナンバーナインシンフォの中ではトルコ、トルコ行進曲風の変奏が使われているんです。これも赤月さんが教えてくださ,くださって、私も気がつきました。チャチャーン、チャチャーン、チャチャーン、チャチャーンという部分ですね。このことを実は、モーツァルトは熟知しておりました。彼もフリーメイソンのメンバーでした。つまり、モーツァルトは全ての事実をしていたのです。それを織り込んだのが、マテキというオペラなんですねそれについても以前もあの話しましたがこのマテキのあち王子がですねまあ悪の巣窟だと言われていたところへこの夜の女王のですねまあ娘を助けに行くんですけども実は夜の女王の方がですねまあ悪魔であり魔女でありそして悪の巣窟と言われていた方のツアーストラですね、の方が善人である、善なる聖職者であることを知るわけであります。いわゆる、まあ、あの初めはね、あの夜の女王の,弟子あの召使いたちに、えー、タミーノという王子が助けられるんですね。そして、夜の女王のところに連れてかれて、あってですね、そして、夜の女王がこういうふうに訴えかけるんです。私の娘がですね、サラストロに、まあ、誘拐されて、閉じ込められてしまったと。どうか助けてほしいと。で、タミノはですね、その前に、まあ、タミあの女,女,女王のですね、パミーラパミーナのそのポートレートを見て一目ぼれしてるんですね。じゃあ私が助けに行きましょうと言って、サラストロの、まあ、城へと乗り込むわけであります。ところが、まあ、行ってみるとサラストロは高徳な。聖職者であって悪人でないことがわかるわけです。そしてむしろ夜の女王の方が悪人であることがを知ってしまうわけです。で、そこには女王パミーラがいて、タミノフと、まあ、パミーナは2人はそこで、まあ、あの大恋愛をするわけですね。そこで、まあ、あの夜の女王はですね、この次に出てきますが、まあ、ここで、まあ、これはちょっと別の話で伏線になってくるわけですけど、あのもう一人一組のカップルもいるわけですね。まあ、それはあの筋としては重要じゃありませんが、何かの意味があるのかもしれません。そこで夜の女王はですね、フィーリアス、まあ、激としてですね、そしてサラストロの城を攻めようとするんですけども、サラストロは私の城には復讐という言葉はないんだと。ということで、サンダーボルト、光によって、まあ、あの夜の女王たちを撃退するというのが、この魔的のストーリーなんです。ここにミトラがいるわけですね。ギリシャ名はアポロンと言います。なあちミトラの上にはザラストラ。いわゆる魔的の中に出てくるサラストロ。まあ、サラストロはザラストラの別名ですとか、まあ、もう皆さん音を聞き分かりますね。サラストロ、ザラストラ、それからツアウストラとこうなっていくわけですね。さあ皆さんもうお分かりですね。ベートーベンは私たちに何をこの公共曲を通して言いたかったかということなんです。エリジウム、なあちエリジウムというのはギリシャ神話に出てくるラクドというふうに書いてありますけども、これ役によってはね、別の役をつけちゃってし,し,めしまっているところもあるんですよ。
特にキリスト教系の歌う大工にはあの別の役をつけていますね。非常にまずいわけです。まあ、これがエリジウムですね。いわゆるギシア神話における、まあ、エリジウムと言われています。まあ、これらの今今日話しましたことは全て赤月さんに教えられ、またそこからあのインスパイアされて私が作ったものです。赤月さんの許可なく誰もアイデアを転用、流用、投用することはできませんのでご留,ご留意ください。続くビデオもどうかご覧ください。Thank you very much for watching and see you next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan, January 24th, 2014. Where did humans come from? And where do humans go to? This is a story about it for today in Japanese. 人間はどこから来たのかどこへ行くのか誰が人間を猿から人間に変えたのかギリシャ神話によればそれはプロメテウスということになっています。まあ、ウィキペディアの説明によればですね、先見の目を持つ、熟慮する者というのがプロメテウスの意味なんですけども、このゼウスの反対を仕切って、展開の日を人間に与えたのがプロメテウスということになります。パンドラの箱、パンドーラって言いますけども、その話もこのプロメテウスに関して生まれたものです。人間は火を使うことによって大きな役割を果たしているけれどもしかし一つ間違えばそれは人類を滅亡へと導くという意味なんですね。が皆さんはこれについてただの神話であるとあるいは私がそういうことに対してねこういうふうに言うことに対して林は頭おかしいんじゃないかと思うかもしれません。しかしこの考えは私の考えではありません。すでにある人たちにとってはそれは常識となっていましたこの映画の制作者はそれを知っていたと思われます。プロメテウスという映画なんですね。要するにプロメテウスが人間にですね、火の使い方を教えた、あるいはそれにまあ、なんて言いますかそうしたものを使う知恵を与えてしまったそしていつか人間はですね神々あるいはエイリアンは知っていたわけですこのままではいつか人間は原子力あるいは核兵器を手にするだろうってしかしそれはある意味で猿がピストルを持つようなもんなんですねそこでプロメテウスはですね私たちはあなたたちを見てますよという意味で、I a providence、摂理の目というのを用意したわけであります。ずっと監視していますよという意味なんですね。でそれがまたフリーメイソンのシンボルマークにもなっているわけです。I a providence。すなわち、摂、え、理、ー、の身、まあ、神の目ということになるわけですけども、ここでいう神というのは、まあ、これはあのキリスト教側が描いた絵でありますけども、ジーザス・クライストの上に、ああいうプロビデンスがあります。しかし、こんなことはありえません。というのもですね、もう一度、神の系図といいますか、流れを見てください。アフラマズダーです。太陽の神です。神の中の神ですね。で、それからゾラスター教、ザウスストラが生まれました。そしてミトラ教へと進んでいくわけですね。ザウストラのことをザウストラとも言います。そしてイエス・キリストが、いわゆるキリスト教がこの間から生まれたわけであります。そしてミトラ教の神、神々の世界、あるいはゾロアスター教の神々の世界を表したのがギリシャ神話の世界ということになります。ところがですね、キリスト教というのはですね、ミトラ教の完璧なコピーなんですね。この部分にそれが書いてあります。なあち、まあ、ミトラは誕生日は12月25日であるとか、12人の弟子がいたとか、えー、ミトラはですね、奇跡を行ったとか、というのがことが書いてあるわけです。で、天へ登ったり降りたりしていた。で
、ミトラは万能であったとか。そしてミトラは神の日を定めた。あるいは洗礼,も洗礼を始めたのもやはりミトラですね。ミトラ教です。そこでミトラ教とキリスト教をもう一度比べています。ミトラ教は3人の先生女子の予言により羊飼いが見守る中で生まれたわけですね。福音書の記述と全く同じですね。で、生まれ屋である。処女で、共に処女で生まれている。それから奇跡もやってますね。死者を呼び出する、病気を治す、ももくしを治す、歩けないものを歩けるようにする。これも共通してますね。十二星座、十二神。で、春分、ミトラの勝利日がーイースターになったわけですね。そして、ミトラは天井に帰る日に、天に帰る日にオリンポスで祝福あげます。初見前日に最後の晩餐をする。晩餐というのは非常に重要な意味だった。もう思っていたわけですね、ミトラ教では。で、パンとワイン。で、洞窟や地下。キリスト教も原始キリスト教の部分は地下で儀式を行っていたんですよ。それから信者に水を浸す。これバプタイズですね。同じです。で、ミトラは控えであり、道である。私は復活するという言葉を残したい。キリスト教も同じです。そして最終戦争の時にミトラは白馬に乗って現れると。これもヨハネの目次録と同じです。で、メシアというのはミトラ自身を言うわけです。で、安息日は日曜日。旧約聖書では土曜日だったんですけども、後に日曜日になりました。で、神父を父と呼ぶ。そしてアフラマズダ、創造主。いわゆる神の神は誰かというと、アフラマズダなんですね。ところが、キリスト教の父は分かってないんです。誰もイエス・キリストの父を知りません。なぜならば彼は父を持っていませんでした。で、これがですね、あの、まあ、ミトラ教と、まあ、ゾラスター教をですね、キリスト教が悪魔と位置づける理由でもあるわけです。あまりにも似てるわけですね。ところが、まあ、ご存知のように、キリスト教はその後に生まれてますからね。でも、すでにミトラ教はですね、あのゾラスター教は世紀元10世紀頃からもすでに始まり、紀元1世紀にはもう、えー、ペルシャ一帯を勢力を,を持っておりました。で、それを真似して、まあ、真似どう真似したかは、コピーしたかは、今、皆さんにお見せしましたけども、キリスト教が生まれるわけですね。そこ,そこであまりにも似ているもんですから、えー、イエス・キリストにあたる救済者、すなわちメシ,アメシアは、ミトラ教そのものだったということなんですよね、メシアというのは。で、この、ウェブサイトが言うにはあまりにも近親像ということもあるが、近親像近かったためにですね、むしろキリスト教はですね、ミトラ教を悪魔と位置づけ、悪魔がキリスト教を模倣して作った宗教だとまで逆にね、主張するようになってしまったということなんです。まあ、それともかくとしまして、えー、その精神、いわゆるアフラマズダーからゾラスター、それからミトラ、それからギリシャ神話の精神というのは、実は、フリーメイソンが受け継ぐわけですね。それゆえにフリーメイソンというのはキリスト教に拒否されるわけです。排斥されるわけです。キリスト教とフリーメイソンの関係についてもウィキペディアは説明しています。えー、クリスチャンの宗派はメイソンに対し、公姿で信者たちに会員になることを禁止したり反対したりしてきたと。で、カトリック教会によるメ,インメイソン批判がなされてきた。これはもうずっとそうなんですね。フリーメイソンには入るな。あいつらは悪魔だっていう考え方を教えを教えてかしてきたわけですね。しかし、なぜそのカトリックロアキリスト教が、まあ、あのフリーメイソンに来たかという理由はもう先に述べました。そして特にフリーメイソンに入会するものは必然的に波紋になると明白に歌っていると。また、教会法によればメイソン的と思われる書籍が禁止されています。まあ、このようになぜ、まあ、あのキリスト教側がフリーメイソン側に攻撃しているかということが分かるわけです。これで分かっていただけると思います。さあ、この目が誰の目であるかもう皆さんお分かりですね。これはキリストの目ではありません。キリストが言う神の目でもありません。これはプロメテウスの目ですと。あの赤月さんはそのように教えていただくださいました。先見の目を表すのは、まあ、プロプロメっていうのは前を見るというんです。メテウスは予言、まあ、知るという意味ですね。ですから前もって知る。それをまあ端的に表したのが、まあ、映画、プロメテウスであったわけです。これは私の考えというよりもですね、すでにそれを知っていた人がいて、そしてこうした映画を作ったということなんですね。がしかし私はですね、ここで何もキリスト教が間違っているとか、ミトラ教が正しいとか、そんなことを言っているつもりはありません。
大切なことはですね、私たちがこうした事実を知り、そして一緒に平和に暮らすことだということなんですね。それはモーツァルトのマテキの中で説明いたしました。私たちはこれ以上国家同士、あるいは宗教で、宗教間でですね、戦争すべきじゃない。そして彼らが言う、神々が言う、あるいはエイリアンが言う、ファイアをですね、今、すぐアバンダンス、まあ、放棄しなければなりません。それが唯一人間が生き残る道だと私は考えます。しかし、このことは、このことも私の考えではありません。すでに50年前に知っていた人がいました。それが、この映画です。